PayPal es hoy en día una de mis empresas favoritas para invertir en 2024 y que le veo muchísimo potencial de suba. Sin embargo, hay otras nueve que las veo de forma bastante similar, así que vamos a verlas una por una. Ahora sí, empecemos. Desde ya nos venimos a las pantallas y fíjate qué es lo que tenemos acá. Por un lado tenemos un listado de 10 acciones, en realidad son 9 acciones y un índice que es el S&P, pero digamos 10 acciones para generalizar. Y tenemos aquel valor al 12, o sea el precio de cada uno de estos activos, al 12 de enero del año pasado, del 2023. O sea, prácticamente un año hacia atrás. Ahora tenemos el valor actual a la derecha y luego tenemos el rendimiento que obtuvimos desde aquel momento hasta el día de hoy. Eso ya lo tenés todo detallado en ese video que tenés en las tarjetitas, porque estas 10 acciones yo te las mencioné en ese video que subimos el 12 de enero del 2023, por eso tenemos esta fecha acá. Estos son los resultados que recibimos hasta día de hoy, acá tenemos los dividendos que cobramos, tenemos el interés que ganamos el, digamos, por esos dividendos, el final, bueno, en definitiva, lo que ganamos lo tenés acá calculado a la derecha, es 35% en dólares en un año de inversión. Sin embargo, en ese mismo periodo, el S&P 500 rindió un 17,75%. O sea, la bolsa rindió 17. Y nosotros con estas 10 inversiones ganamos 35. O sea, ganamos el doble que el S&P 500 con estas 10 inversiones. Sin embargo, algunas de ellas las pienso mantener este año y hay otras que mejor cambiarlas a mi parecer. Por lo cual, vamos a ir viendo esas que cambiar. Quiero arrancar analizando la que te mencionaba al principio, que es una de mis empresas favoritas, que es Paypal justamente. Así que si venimos a las pantallas, fíjate lo que tiene de interesante Paypal. Si vos ves los valores de la plata que ingresa a Paypal, esto se llama revenue. Es decir, si por ejemplo, vamos a suponer Coca-Cola. Coca-Cola te vende una botella de Coca-Cola a 10 dólares. Entonces vos le pagaste 10 dólares, le ingresaron 10 dólares. Obviamente todo esto no es beneficio porque Coca-Cola tuvo que pagar la materia prima, tuvo que pagar a los empleados, tuvo que pagar impuestos y demás cosas. Pero lo que ingresó fueron 10 dólares. Entonces eso es el revenue. Si vemos el revenue, esta empresa de Paypal, en 2013 ingresaron, estos valores están en millones, lo cual serían 6.700 millones de dólares, pero redondeamos en 6.700. Entonces, 6.700 en 2013. Ese valor fue subiendo, pasó por 8.000, 9.000, 10.000, 13.000, 15.000, 17.000, 21.000, 25.000, 27.000 27 y 29.000 hasta días de hoy. ¿Eso qué significa? Que absolutamente todos los años durante los últimos 10, o sea, durante la última década, que es mucho tiempo para el sector tecnológico, lógico y financiero que es donde se encuentra Paypal durante todo este tiempo ingresó más plata. De hecho, si lo vemos en términos porcentuales, fíjate cómo fue creciendo 18%, 19, 15%, 17%, 20%, 18%, etcétera, 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 de forma constante a lo largo de los años. Si vamos más abajo y vemos la parte del beneficio de lo que realmente se puede quedar la empresa de lo que gana, vemos cómo, de nuevo, a lo largo de los años pasó de ganar, bueno, el valor que fuera, subió un 22%, tuvo caídas, obviamente como cualquier empresa tiene momentos mejores y peores, tuvo caídas del 56% de los beneficios pero después creció un 200%, que esto básicamente es recuperar esa caída y ganar. Después tenemos subas del 14, 28, 15 aproximadamente, 20%, 70, etcétera, con subas y bajas a lo largo de los años, pero con una clara tendencia alcista. En definitiva Paypal es una empresa que cada vez gana más dinero, cada vez ingresa más dinero y obviamente le sale nueva competencia como todas las empresas pero no deja de ser la líder monopólica en su sector y por eso y por estar tan barata a día de hoy porque la golpearon mucho esto significa que cayó muchísimo el precio por esa razón me gusta Paypal pero como una inversión agresiva y a largo plazo habiendo dicho esto quiero dejar en claro algo que me preguntan muchas veces en estos videos y es Ariel si las empresas no tienen CDRs ¿cómo hago para invertir en ellas? la opción más fácil probablemente es Exnes Exnes es un broker que es hiper regulado o sea a mí me gusta me gusta mucho hablar de la seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad que me da Exnes es que tiene ocho regulaciones, tiene auditorías por Dilo y tiene un montón de cosas que a mí me dan esa seguridad. De hecho, es de los pocos brokers que tienen tantas regulaciones y que aceptan depósito en criptos. Entonces, vos estás acá en Argentina, desde tus pesos, compras criptos, la mandas para allá y ya depositaste. No necesitas cuenta en Estados Unidos, depósitos mínimo de 10 mil, 15 mil o 20 mil dólares, como te piden otros brokers. Es una plataforma que te lo hace mucho más fácil y, como te digo, si es una empresa que no tiene ese dar y querés invertir, lo puedes hacer desde Exnes. Tenés obviamente el en las tarjetitas y en la descripción de este vídeo registrarte es 100% gratis. Habiendo dejado en claro esto, vamos ahora sí con la segunda de las acciones y esta es BitFarms. BitFarms, vamos a tenerlo en las pantallas, fíjate lo que tiene. A lo largo de los años no ha tenido, como hablábamos recién de PayPal, un claro crecimiento en los ingresos. 2017 ingresó 52 millones de dólares, en 2018 bajó a 33, en 2019 bajó más todavía a 32 
Después en 2020 tuvo una pequeña suba a 34. Después en 2021 saltó, ahora sí despegó a 170 casi. En 2022 volvió a bajar a 142. O sea, es una empresa que no mantiene como esa constancia, esa regularidad con sus inversiones. Sin embargo, ¿por qué entonces Ariel invertirías en Bitfarms? Básicamente porque Bitfarms es una empresa que se dedica a la minería de las criptomonedas. Y este año las criptos se espera que tengan un enorme bull run, es decir, que tengan un despegue enorme hacia el alza. Y este tipo de acciones, como Bitfarms, depende mucho del precio de las criptos, principalmente de Bitcoin, por lo cual su precio está bastante correlacionado. Por lo que Bitfarms tiene una cuota extra de riesgo, porque obviamente no es que esté 100% relacionada con Bitcoin, entonces te puede dar más rentabilidades, tenés un mercado regulado, no como el cripto, al menos hasta día de hoy, entonces te da más seguridad y tenés más posibilidad de ganar. O sea, puedes llegar a ganar más que invirtiendo en Bitcoin, pero con un riesgo menor desde muchos aspectos. Por lo cual, Bitfarms es una empresa con riesgo, por supuesto que sí, pero me gusta en este momento y le veo mucho potencial para rendimientos, estamos hablando de este año 2024 e inclusive 2025. Y algo que obviamente no podemos dejar de lado es lo que te mencionaba recién de lo que van a probablemente explotar las criptos en este 2024, por lo cual te recomiendo que te suscribas y actives la campanita porque vamos a subir contenido de este tipo avisándote de las cosas más importantes y de las mejores oportunidades que encontremos, por supuesto. Por lo cual también me gustaría que me dejes en los comentarios si a vos te interesan las criptos, si invertís, si invertirías, si ya invertiste, si decidís no, si preferís no tocar este tema, bueno, saber realmente qué es lo que te gusta a vos y qué te sirve a vos para que nosotros hagamos el contenido a medida. Pero bueno, no la hagamos demasiado extensa y volvamos a las pantallas. Una vez acá, fíjate dónde estamos ahora. Estamos en nuestro Excel, en el cual tenemos el listado de los 10 activos en los cuales yo invertiría en este 2024 y vamos a ver uno por uno, bueno, todos estos activos. Los primeros, Apple, Google, Microsoft, Adobe y Coca-Cola, son 5 que estaban ya el año pasado en esa lista que también viste al principio de este video. Los otros, en realidad, bueno, el S&P también se repite, pero los otros cuatro activos son nuevos. PayPal y Bitfarms ya los viste. Tesla me parece una alternativa súper interesante en este momento porque hasta hace algunos años Tesla era como una shitcoin, o sea, era una inversión que no tenía mucho sentido. La realidad es que, eh, o sea, no era una empresa que no ganaba plata y que salía recontracara y que cada vez perdía más plata y cada vez salía más. Entonces eh, eran dos cosas que estaban completamente fuera de relación. Sin embargo, a día de hoy, Tesla es una empresa que ya está ganando dinero, ya está facturando cada vez más, ya está realmente teniendo beneficios y eso hace que la podamos empezar a evaluar. Es una empresa muy agresiva, pero es una de esas empresas que no recuperó tanto como otras el año pasado, por lo cual este año también tiene mucho trecho para recuperar. No está necesariamente tan cara como si algunas otras. Es decir, si vos me decís, Ariel, comprar hoy Microsoft, Adobe, Google, Apple, todas estas tecnológicas, Meta inclusive, es bueno. Y yo te diría, mira, bueno o no, estás comprando a precios de hoy probablemente caro. A ver, caro depende de cuánto lo mires, de acá a un año y tal vez sea caro, pero de acá a cinco años es barato. Entonces, pensando en un largo plazo, todas estas alternativas son bastante buenas. Habiendo dicho esto, a Tesla le veo un probable muy buen 2024. Y después tenemos Nasdaq, que añadimos otro índice, que antes estaba solo el S&P, y bueno, obviamente el mismo S&P que ya mencionamos. ¿Por qué agregué el Nasdaq? Porque, como te decía recién, yo creo que el mercado hoy está bastante, creo no, está bastante más caro que el año pasado. Todas las empresas grandes han recuperado al menos la mitad de la caída que sufrieron en 2022, entonces ya no estamos en una oportunidad tan grande de inversión, por lo cual mi trabajo es proteger tus ahorros, tu dinero y por eso no te quiero recomendar inversiones demasiado agresivas. Si bien vos sabés que esto no es recomendación de inversión ni asesoría financiera y de hecho podés pedir que yo te asesore y es completamente gratis, lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video, como te digo es gratis, pero ahí sí te asesoro y sí te doy recomendaciones. Esto no es necesariamente recomendaciones, sin embargo creo que muchos lo van a seguir, entonces por eso te digo cuidado. Pondría más dinero en el Nasdaq y en el S&P, que son inversiones que no van a tener tal vez tanta volatilidad como si elegir empresas individuales. Con empresas individuales podés ganar más, pero puedes perder más también. Ahora bien, ¿por qué estamos en este Excel? Bueno, porque acá tenés el Shield promedio de los últimos 5 años de cada una de estas inversiones. Y vos dirás, ¿qué es el Shield Ariel? Básicamente, el Shield es lo que a vos te van a pagar porcentualmente por dividendos. Es decir, si vos invertís 100 dólares en Apple, promedio anual te va a pagar 60 centavos de dólar. De cada 100 dólares, te paga 60 centavos. Es un porcentaje mínimo, pero todo suma. Y así tenés de cada una de estas inversiones. Por lo cual vamos al lado 
lado a la parte de rendimientos donde acá sí ya tenemos lo más interesante y jugoso de todo. Tenemos, por un lado, las acciones, absolutamente todas las que fuimos mencionando. Tenemos el yield de cada una de estas acciones, que es lo mismo que veíamos recién, promedio anual. Luego tenemos una inversión hipotética de 100 dólares que podríamos realizar esto, por supuesto que es eh, a modo de ejemplo y vos podés elegir si hacerlas o no. A la derecha tenemos el retorno que recibiríamos en 5 años con esta inversión de 100 dólares, con cada una de estas eh, acciones, solo por dividendos. Esto es sin tener en cuenta la suba de precios, pero solo por dividendos, con 100 dólares invertidos en Apple ganaríamos 3, con 100 dólares invertidos en Microsoft ganaríamos 4, eh, bueno, en realidad es 3,95, pero además estos suelen subir a lo largo de los años, por lo cual en realidad ganaríamos más de este dinero. Y repito, esto es solo dividendo sin contar la suba de precios. Y a la derecha tenemos algo que me parece interesante dejarte acá, que es, por un lado tenemos el precio al momento de estar grabando o de estar preparando este Excel, este video en particular. ¿Qué significa esto? Que básicamente es eh, cuando yo estaba haciendo los cálculos, bueno, esto era lo que cotizaban. Y al lado tenés el precio actual. Esta tabla se actualiza real time, por eso ves que algunos precios no coinciden completamente, como por ejemplo el de Apple, el primero es 184,46 y al lado dice 184,34 y voy a salir por qué esa diferencia. Porque yo el video lo preparé hace algunas horas y el precio se movió un poquito, pero es simplemente eso. Ahora, ¿por qué te dejo esto acá? Porque este Excel lo tenés 100% gratis descargable en la descripción de este video. Y así vos le vas a poder dar seguimiento real time. Es decir, vos en cualquier momento de, de tu vida entras a este Excel y va a tener los precios actualizados 100%, no importa si lo estás viendo el día que se estrenó, un mes después, seis meses después o un año después, siempre va a estar actualizado y vas a poder ver si estás en pérdida o en ganancia en caso de haber comprado. Y si no, bueno, cómo se fueron comportando los precios. Así que todo eso gratis en la descripción. Aprovecha ya que estás por ahí a suscribirte, activar la campanita por lo que te digo. Se viene mucha información en estas próximas semanas y meses, así que activa la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones. Por supuesto que también puedes dejar un me gusta si te sirve este tipo de contenidos, un comentario que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y de ya agradecemos por eso inversores. Habiendo dicho esto, vamos ahora hacia sí a una de las cosas más interesantes, que es, bueno Ariel, pero ¿cuánto podemos llegar a ganar? A mí no solamente me interesa lo que puedas llegar a ganar, sino también lo que podés llegar a perder. Por lo cual, yo me di estas dos cosas y dije, mi objetivo es volver a duplicar el rendimiento del S&P 500, igual que hicimos el año pasado con una misma cartera de 10 activos. Entonces, duplicar el S&P 500 es el objetivo, pero el riesgo, el drawdown como se le conoce, es el mismo del S&P. Es decir, si el S&P cae un 15, yo espero también perder un 15, no espero perder más o menos un 15. Pero si sube el S&P 500 también un 15%, yo espero ganar un 30%. Entonces es el mismo riesgo, si bajan, perder lo mismo, pero si suben, ganar el doble. Es un ratio riesgo-beneficio muy a favor, pero obviamente es bajo mi análisis. Yo no tengo la bola de cristal, no sé si esto específicamente va a pasar o no, pero espero realmente que vaya de esa manera. Por lo cual, al igual que hicimos el año pasado, vamos a ver a finales de este año cómo es que se van comportando los precios y si querés realmente que siga, que vamos, como hicimos el año pasado, que es darle seguimiento a esto, hacénoslo saber en los comentarios. Decinos, chicos, quiero ver a Ariel, quiero ver ese seguimiento, quiero ver cómo le va la cartera y quiero ver si hay que hacerle algún cambio. Así que lo vamos a estar leyendo ahí y acá te dejo una lista de reproducción, un curso gratis para que vos puedas aprender a invertir 100% de cero en todos estos activos que yo te mencioné recién. Así que desde ya, muchas gracias inversores y arrancar con todo este 2024.